പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ ചാപ്റ്ററിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത പ്രധാന കാര്യങ്ങളെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു അത് നമ്മൾ പ്രധാനമായുള്ളൊരു ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റാണ് പഠിച്ചത് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൃത്യമായുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ത്രികോണവുമായിട്ടും അതിൻ്റെ പരപ്പളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിങ്ങളോട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ നിങ്ങളോട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഏതൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ഒരേ പാദവും അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ രേഖയിലുമാണെങ്കിൽ അത്തരം ത്രികോണങ്ങളുടെ എല്ലാം പരപ്പളവുകൾ തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരെയും ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങും നിങ്ങളിന്ന് ഈ ക്ലാസ് കാണുന്ന കണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോട്ട് പുസ്തകം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പെൻസിൽ സ്കെയിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പൊട്രാക്ടർ കോമ്പസ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഞാനിവിടെ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം കണക്കുകളിൽ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമാക്കി മനസ്സിലായിട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമോ ഡൗട്ട് വന്നോ വിട്ടുപോവുകയോ ചെയ്തിരിക്കെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് മറ്റ് ഭാഗം പോലെയല്ല പിന്നെ നമുക്കത് എന്താ പറയുക മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ വിഷമാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളും ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആ രീതിയിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം യെസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം യെസ് യെസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ മുൻകാലങ്ങളിലായി പഠിച്ച ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയണം കാരണം നമുക്കത് അത്യ അത്രയും ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒന്നുമല്ല എങ്ങനെ ഒരു രേഖയ്ക്ക് ഒരു രേഖയ്ക്ക് ഒരു രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായുള്ള മറ്റൊരു രേഖ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂടെ വരയ്ക്കണം എന്ന് പറയുക എങ്ങനെ അത് വരയ്ക്കാം ഒരു രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായൊരു രേഖ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് സോ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ അന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സോ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സ്കെയിൽ വേണം സെറ്റ് സ്ക്വയർ വേണം അപ്പോൾ സ്കെയിലും സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് വരയ്ക്കുകയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു രേഖ വരച്ചിട്ട് ആ രേഖയ്ക്ക് ഒരു ബിന്ദുവിലൂടെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ബിന്ദുവിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കുക എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രേഖ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എ ബിയുടെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി ഈ ബിന്ദുവിനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിളിക്കാം ഞാൻ തൽക്കാലം പി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എ ബി എ ഈ ബിന്ദു ബിന്ദു ഇവിടെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രേഖയുടെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായ രേഖ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിന്ദുവിൽ കൂടെ വരയ്ക്കണം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായ രേഖ പി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ കൂടെ വരയ്ക്കണം അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ഏത് രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പഠിച്ച കാര്യമാണ് അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്ക
നമുക്ക് ഏത് രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ടാണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ രേഖയുടെ ക്ക് നേരെ ആ രേഖയ്ക്ക് നേരെ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മറ്റൊരു വശം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു ഞാൻ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ കൈ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ അനക്കാൻ പാടില്ല അനക്കിയ മൊത്തം പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് സൗകര്യം ഉണ്ടാവണം അതാ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയർ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ കഴിയണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് ബിന്ദു കൂടിയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പി എന്ന പറയുന്ന ബിന്ദുവിലല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ ഇതേപോലെ എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് ഏത് ബിന്ദുവിലാണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ പിയിലെത്തി പിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ കൈ പതുക്കെ ഒഴിവായിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്കെയിൽ റിലീസ് ചെയ്യാം ശേഷം നമ്മളിതാ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പതുക്കെ ഒരു രേഖ വരയ്ക്കുന്നു അത്ര മതി അതിനുശേഷം നമുക്കത് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് നീട്ടി വരയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും സോ അത് പിന്നെ എന്ത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെറിയൊരു രേഖ വരച്ച ശേഷം അത് നീട്ടി ഏത് രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നീട് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള രേഖ ഒരു ബിന്ദുവിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന വഴി എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണമാണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു ത്രികോണമാണ് ഈ ത്രികോണത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു പരപ്പളവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും എല്ലാതരം ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും പരപ്പളവ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചയാണ് സോ ത്രികോണത്തിന് കൃത്യമായ പരപ്പളവ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ എന്താ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കണം വശങ്ങളെല്ലാം വശങ്ങൾ വ്യത്യസ്തവും അതായത് വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ വ്യത്യസ്തവും എന്നാൽ പരപ്പളം എന്തായിരിക്കണം ഇത് ഇത് തന്നെയാവുന്ന മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം വശങ്ങളെല്ലാം മാറുന്ന പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വശവും നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല ഒരു വശം നമുക്ക് മാറ്റാ മാറാതെ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ പരപ്പളമുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ച കാര്യം ഓർമ്മ ഉണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യ പരപ്പളവുള്ളതാവുന്നത് അവയുടെ പാദം ഒരേ പാദവും മൂന്നാമത്തെ മൂലകൾ പാദത്തിൽ സമാന്തരമായ രേഖയിലും പാദത്തിന് സമാന്തരമായ രേഖയിലും അപ്പം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു രേഖ വേണമല്ലോ അവിടെ അപ്പം ഇവിടെ സമാന്തരമായ രേഖ ഉണ്ടോ സോ നമുക്കൊരു സമാന്തരമായ ഒരു രേഖയൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രികോണത്തിന് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എ ബിക്ക് സമാന്തരമായൊരു രേഖ വരയ്ക്കണം എ ബിക്ക് സമാന്തരമായ രേഖ വരയ്ക്കണം എ ഈ രേഖ എതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശീർഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖയായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാന്ന് സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എ ബിക്ക് സമാന്തരമായതും സിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതുമായ ഒരു രേഖ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇത് കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ത്രികോണത്തിൽ ഇന്ന അളവുകൾ വേണം എന്നൊന്നുമില്ല സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും അളവുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുക അത്യാവശ്യം വലിപ്പുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നാലേ വരയ്ക്കാൻ സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം വരച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ ഒരു വശം പാദവശത്തിന് സമാന്തരമായതും മൂന്നാമത്തെ മൂലയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതുമായ ഒരു എന്ത് വരയ്ക്കുക സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഈ അളവുള്ള ഭാഗം ഇവിടെ വെക്കുന്നു സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നു സ്കെയിൽ മറുവാസത്തിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു ശേഷം നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പതുക്കെ ഉയർത്തുന്നു നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ബിന്ദുവിൽ എത്തുന്നു ബിന്ദുവിൽ
ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി പി എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പിയും എയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ പിയും ബിയും തമ്മിൽ യോജിച്ചു എയും പിയും തമ്മിൽ യോജിച്ചു പിയും ബിയും തമ്മിൽ യോജിച്ചു ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പുതിയൊരു ത്രികോണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പുതിയൊരു ത്രികോണം ലഭിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ ത്രികോണം ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് നോക്കിയേ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചാണ് ഒരേ പാദമാണ് രണ്ടെണ്ണത്തിനും പിന്നെയോ പാദത്തിൻ്റെ അവയുടെ ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാം മൂലകൾ എവിടെയാണുള്ളത് പാദത്തിന് സമാന്തരമായ രേഖയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ത്രികോണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ത്രികോണങ്ങളുടെ എന്തായിരിക്കും പരപ്പളവുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കുന്നത് ത്രികോണ ഒരേ പരപ്പുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതും വലിയ സംശയം വരെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വരയ്ക്കാനുണ്ട് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് അപ്പം അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ രീതി കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും പല തവണ വരച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമായുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു ത്രികോണം ഒരു ത്രികോണം നമുക്ക് അളവുകളൊക്കെ തന്നിട്ട് ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ വരയ്ക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഒരു ത്രികോണം നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഒരു ത്രികോണം അതിനുള്ള അളവ് അളവുകളൊക്കെ നമുക്ക് തരും ത്രികോണം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കണം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക അപ്പോൾ ത്രികോണം പി ക്യു ആർ ത്രികോണം പി ക്യു ആർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ പി ക്യു ആർ എന്നുള്ള ത്രികോണത്തിന് കുറച്ച് അളവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ അളവ് വെച്ചാൽ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന വശം പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന വശം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പി ക്യു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ആർ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് ഒരു കോണാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു കോൺ അത് നമുക്ക് തരുന്നത് ക്യു പി ആർ ക്യു പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺ എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചോ ത്രികോണം പി ക്യു ആർ വരയ്ക്കുക അത് നമ്മൾ ത്രികോണം പി ക്യു ആറ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ശേഷം അതിന് ശേഷം അതേ പരപ്പളവുള്ള ഈ ത്രികോണം പി ക്യു ആറിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു മട്ട ത്രികോണം ഒരു മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ത്രികോണം പി ക്യു ആറ് ആദ്യം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന അളവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പി ക്യു ആറ് വരയ്ക്കാനാവും നോക്കുക അതിനാദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ എടുക്കുക സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എത്ര 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 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ സോ ആ രീതിയിൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു രേഖ വരയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ശേഷം ശേഷം എന്താണ് പി ആർ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അത് വെറുതെ എങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതിയോ പോരാ എന്തായിരിക്കണം ക്യു പി ആർ ഇതാണ് എന്ത് പി ക്യു ആൻഡ് അടുത്ത മൂന്നാമത്താണ് ആർ വരുന്നത് അപ്പം ക്യു പി ആർ ക്യു പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോണത്തിലാണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ കോൺ അളക്കണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ അളക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊട്രാക്ടർ എടുക്കുക എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വേണ്ടത് എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ചേർത്ത് വെക്കുക ഏത് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് കോണ് വ
ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ സ്കെയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തോന്നുന്ന നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നുവെച്ചാൽ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യിട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യിട്ടോ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചോ ചെയ്യാം അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ശേഷം അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ വശവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യോജിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താവുന്നു ത്രികോണം കിട്ടുന്നു ശേഷം ദാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലം അയച്ചതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ മയച്ചുകളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ആറാണ് പി ക്യു ആർ ത്രികോണം പി ക്യു ആർ ആയി ഇവിടെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ എത്രയാണ് എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് നിങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണോ തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത അളവുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് എഴുതി വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ക്യു ആർ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പി ക്യു ആറിൻ്റെ ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പോകും ഈ പി ക്യു ആറിൻ്റെ ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുവാൻ പോകുന്നത് സോ നോക്കുക അപ്പോൾ മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വശത്തിന് നേരെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെക്കുന്നു മറുവശത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആറിൽ കൂടെ ആറിൽ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഇതിന് സമാന്തരമായുള്ളൊരു ഇത് വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇളകി പോകാതെ നോക്കണം ഇളകി പോയാൽ സമാന്തരമൊക്കെ ആവില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ക്യൂവിന് സമാന്തരമായ രേഖ ആറിൽ കൂടെ വരച്ചു നമുക്ക് മട്ട ത്രികോണമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു കോൺ ഒരു കോൺ എന്തായിരിക്കണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അത് ഏത് കോൺ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പിയിൽ നിന്നോ പാദവശമായ പിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂവിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും ആ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകുക പി പിയിലോ ക്യൂവിലായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം നമ്മുടെ സൗകര്യപ്രകാരം പിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം വരയ്ക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി പിയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിയും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആ ഒരു ബിന്ദു തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ വരച്ച ഈ സമാന്തര രേഖയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടിമുട്ടല്ലോ സമാന്തര രേഖയും നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു രേഖയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടിമുട്ടും ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു സമാന്തര രേഖയും നമ്മൾ പിയിൽ നിന്ന് വരച്ച ലംബവും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ ഒരു ബിന്ദു ആണെന്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതെന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ബിന്ദു ക്യൂവും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ബിന്ദു ക്യൂവും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ത്രികോണം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ മട്ട ത്രികോണമാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള വശങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാവും ഇതിൻ്റെ പാദം തുല്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ മൂലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ രേഖയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള മട്ട ത്രികോണമായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നീട് കിട്ടിയത് നമുക്കതിനൊരു പേരാ കൊടുക്കാം പി എ ക്യു അപ്പം പി എ ക്യു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പി ക്യു ആറിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് അതേ പരപ്പളവുള്ള മട്ട ത്രികോണം കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വഴി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് വഴി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നതിനാണ് രണ്ട് വഴി നമ്മളിപ്പം ഒട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്കത് എന്ത് യ
അപ്പം എന്താണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്നുള്ള മനസ്സിലുണ്ടാവണം സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്താണ് അതായത് രണ്ട് വശങ്ങളും അവയ്ക്കെതിരായുള്ള കോണുകളും മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ടാവും അതിൽ രണ്ട് വശങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അവയ്ക്കെതിരെയുള്ള കോണുകളും തുല്യമാകുന്ന അത്തരം ത്രികോണങ്ങളെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വശവും അവയ്ക്കെതിരായുള്ള കോണുകളും തുല്യമാകുന്ന ത്രികോണങ്ങളെ സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതേ പരപ്പളവുള്ളതും എന്നാൽ എന്തായിരിക്കണം അതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമായിരിക്കണം ഇതേ പരപ്പളവുള്ളൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരയ്ക്കും എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കണമെന്ന് വെച്ച് വിചാരിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിന് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കോമ്പസിൻ്റെ പോയിൻറ്റർ പിയിൽ വെക്കുക ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു ചാപം വീശും അതേ അളവിൽ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ഇത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ എടുത്ത് അടക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് നമ്മൾ വരച്ച ത്രികോണത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ചൂടി വലിപ്പത്തിൽ എടുത്താൽ മതി ചെറുതായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ദെൻ അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യൂബില്ലും എന്ന് പറയുന്ന പോ ക്യൂബിൽ എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോമ്പസിൻ്റെ പോയിൻ്റർ വെക്കുന്നു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ചാപം വീശും രണ്ട് ചാപങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടും രണ്ട് ചാപങ്ങൾ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും വേണം സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും വെച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ വെക്കുന്നു സ്കെയിൽ നേരെ വെച്ച ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറാണ് നമ്മൾ ലംബാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ മെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബിന്ദു നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും ഓക്കെ ആ ബിന്ദുവിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം താഴോട്ടേക്ക് എന്ത് വരച്ചാൽ മതി വരച്ചാൽ മതി അത് വരയ്ക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു താഴേക്ക് ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്നുള്ള ലംബമായിരിക്കും ഓക്കെ ലംബം വരയ്ക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലംബം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ ലംബം എവിടെ കടന്നു പോകുന്നു എവിടെ കടന്നു പോകുന്നു നമ്മുടെ സമാന്തര രേഖയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു സമാന്തര രേഖ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പിയിൽ നിന്നും ക്യൂ നിന്നും ഈ കൂട്ടിമുട്ടിയ ആ ഒരു ബിന്ദു തമ്മിൽ യോജിപ്പാൽ മതി യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അധികവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാപം വീശിയല്ലോ ആ ചാപം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴേക്കും വരയ്ക്കുന്നു മറു ക്യൂവിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് അതേപോലത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴേക്കും ക്യൂവിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ എന്ത് അടിഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാപം വീശുന്നു അങ്ങനെ ചാപം വീശുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ചാപങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടും അത് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് യോജിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് അവിടെയും കിട്ടും അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും എന്താണ് പി ക്യൂവിന് എന്ത് വരയ്ക്കും ലംബ സാമാജ്യ വരയ്ക്കുക എന്നാണ് പറയുക അത് നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂട്ടി മുട്ടുന്ന ഈ ഒരു ബിന്ദു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യോജിപ്പിക്കുന്നു പിയും ക്യൂവുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ത്രികോണം കിട്ടി അത് ഞാൻ ഒരു പേര് കൊടുത്തു പി ബി ക്യു പി ബി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണം എന്തായിരിക്കും ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമായിരിക്കും ആ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തെ പരപ്പളം എന്തായിരിക്കും പി ആർ ക്യു എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻ മുൻപേ പരിഗണിച്ച അതേ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളമായിരിക്കും ത്രികോണം പി ബി ക്യൂവിന് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ത്രികോണം ഉണ്ട് നമ്മൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കണം ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പോലുള്ള
നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ശേഷം നമ്മൾ ഇതും ഇവിടേക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു മട്ടത്രികോണം കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മട്ടത്രികോണമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ വരച്ചാലോ ഇവിടെ വരച്ചാലും ഇവിടെ വരച്ചാലും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഒരേ മട്ടത്രികോണമാണ് സർവസമമാണ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട വശങ്ങളുടെ ഒക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കണം പക്ഷേ പരപ്പളവ് മാറരുത് എന്നാൽ എന്തായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് തന്നെ ആയിരിക്കും വേണം ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഒരു മട്ടത്രികോണം അങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ദയമായിക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പം പരിഗണിച്ചത് ഏത് വസ്തുവിനെ നമ്മൾ സമാന്തരമൊക്കെ വരച്ച് ഇവരല്ലേ ഈ വസ്തുവിന് ഇതാ ഈ മൂലയിൽ കൂടിയല്ലേ നമ്മൾ സമാന്തരം വരച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വശം മാറ്റി അടുത്തായിട്ട് എന്തിനാണ് വരയ്ക്കുക ഈ വശത്തിന് ഈ വശത്തിന് സമാന്തരമൊക്കെ വരയ്ക്കുക എതിരൂടെ ഈ മൂലയിലൂടെ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ടും അത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ എന്തിട്ടൊരു ഒരു സമാന്തര രേഖ കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ ഇവിടെ സമാന്തരമായി കിട്ടുന്നു ആ സമാന്തര രേഖ നമ്മൾ നീട്ടിയൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്രാക്ടറോ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് പാദം ഇതാണ് നമ്മൾ പാദമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ പാദത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു മട്ട ത്രികോണം കിട്ടും ദെൻ അത് സമാന്തരേഖയിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു ദെൻ അത് പാദത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അറ്റമായിട്ട് കൂട്ടി വയ്പ്പിക്കണം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നൊരു മട്ട ത്രികോണം കിട്ടുന്നു നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപേ വരച്ച മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവാണോ സോറി അതേ പരപ്പളവാണ് അതേ വശങ്ങളാണോ അല്ല വശങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ട് അപ്പം വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ അത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സോ മൂന്നാമത്തെ മട്ട ത്രികോണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നും ഓരോന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഒരു ചിത്രത്തിൽ വരയ്ക്കരുത് മൂന്ന് മൂന്ന് ചിത്രം വരയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ആദ്യം പാദമായി പരിഗണിച്ചതായിരുന്നു ഇതിലൂടെ എന്ത് വരച്ചു സമാന്തരേഖ വരച്ചു പിന്നെ പാദമായി പരിഗണിച്ചതാണ് ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു സമാന്തരേഖ വരച്ചു ഞാൻ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ വശം പാദമായി പരിഗണിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂലയിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമാന്തരേഖ വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ സമാന്തരേഖ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ വീണ്ടും നമുക്കൊരു മട്ട ത്രികോണം നമുക്ക് അവിടെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാനാവും ആ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും ഇതിന് സെയിം ആയിരിക്കും ആൻഡ് എന്താണ് വശങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പം മൂന്ന് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യ പരപ്പളവുള്ള മൂന്ന് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടും എന്നാൽ വശങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്തവും ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ തൊട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും അതിൽ വലിയ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ പ്രാക്ടീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ അളവ് അളവുകളിൽ ഇവിടെ വരച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കൃത്യമായി എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് വരയ്ക്കാം ശേഷം നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ പാഠഭാഗത്ത് പരപ്പളവ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്ത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പേജ് മൂന്നാമത്തെ പേജുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം എഴുതാൻ വെച്ചാൽ അതിൽ ഒട്ടനവധിയും ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുക നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾ കൃത്യമായി വരയ്ക്കണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മളിപ്പം